Good night, Tatiana. How are you today? Good night, teacher. Okay, I will give the two minutes more in order to everyone join to the class. And after that, we will start with this class. Okay, teacher. Hello, Joanna. How are you today? Are you ready for the class? Good night, Maybelline. How are you today? Hello, Maybelline. Hello, Liliana. Hello. Okay, it's time to start. Uh, let me uh, place my camera. Okay, guys, it's more than a pleasure to me be with you this night and congratulations. This is the, your third week with your third week with me. And also, let me tell you, today we will start the section four. And to start with this section, let me tell you that uh, we already pass and learn many things. For example, we already um, <clears throat> pass the section one and two and learn about a lot of vocabulary. Also about the section uh, three, also we learn a lot of vocabulary and some sentences. For example, we learn about um, if I don't, if I'm not mistake, we learn about part of a house. Also, we learn about a transportation metal and other ones. But today, it's time to talk about music. In order to help and to even to start, I would like to know. And also I will stop to showing this, my, my screenshot. And I would like to know who likes listen to music. A quien le gusta escuchar música de los que están aquí. Levanten la manita, por favor. Si no tienen audio, levanten la mano. Thank you, Joana. Gracias, Liliana. A mí me gusta. Maybelline, ya muy bien, un ratito vamos a hablar Liliana y Sandrita, muchas gracias. Tatiana, Jacqueline. Okay, right now, in order to start, I would like to listen to you. What kind of genre of music or music of ranger genre would you like to listen? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Or best Tell me about your favorite singer or band. Dígame, ¿qué tipo de música les gusta escuchar? Y si pueden, hábleme de su artista favorito, ya sea música o banda. Soy todo oídos. Eh, comenzaré eh, haciéndolo dedocráticamente, a menos que alguien quiera ser un volunteer. Viviana, ¿te gustaría ser la primera en participar? Uh, good evening, uh, teacher. It was, uh, my favorite music is uh, romantic. The romantic music. Thank you. Oh, my favorite music. genre of music. Oh, my favorite genre is romantic music. 
Genra se escribe de la siguiente forma. Se los enviaré por chat. ¿Qué significa Genra? Genra significa género. Pero ah, okay. eso de genre solo se ocupa para música, específicamente. No lo podemos ocupar para otro tipo de palabra. Por ejemplo, we are not allowed to use genre in order to talk about movies. Because when we talk about movies, we ask, what's your favorite movie? Hey, my favorite kind of movie are science fictions. Or my favorite uh, kind of movie are the oral movie. But in music, we use genre. Okay. And your favorite music, Liliana, is romantic music. What about you, Joanna? What's your favorite music? Uh, hello, everybody. Uh -huh. uh, my favorite gender, as it dijo que se decía, ¿verdad? Uh -huh. Gender, gender. Uh, gender, perdón. As music is rock. I have two favorite groups, uh -huh. Metallica and Tierra Santa. Ah, nice. I like it both. Uh, thank you. I appreciate so much that. Sandra? My you... favorite music uh -huh. is romantic. The romantic music. Remember, my favorite genre is romantic music. My favorite genre is Roma. Thank you. Thank you. Next one. We already uh, know about Liliana, Joanna, and Sandra. It's time to listen. Tatiana, can you help me, please? Uh, okay. I like the romantic. Romantic music, too. Oh, nice. Yes. I can see that uh, we have a lot of romantic women here. What about you, Jacqueline? We are talking about music. What's your favorite genre? Jacqueline, are you there? Jacqueline, ¿nos puedes ayudar? Okay, skip. Uh, next one. Uh, maybe Maybelline. Can you tell me what's your favorite? My favorite, my favorite genre mm -hmm. is salsa. Salsa. <laughs> I, we cannot listen so well, Maybelline, uh, but. Uh, uh, music. If you can type it, the name of that genre, it would be great. And. Also, Erika. Good evening. Hello, Erika. Um, can you tell us uh, what's your favorite uh, kind of, or oh, yeah, sorry, genre of music? My favorite music. Genre. Genre is como género, pero solo ocupamos ese, esa frase para referirnos a música. Okay. Uh -huh. Um, it's a romantic classic. Mm, nice. Let me share something about this. This one. Many of you said romantic music. Romantic music is not here. But someone else told me that light rock. We have a lot of genres of music, for example, rock, male, alternative, electronic. I guess this is romantic music, but I'm not really sure. We have also hip hop, reggae, country, folk, vocal, soundtrack, classic, jazz, and blue. Repeat after me, please. Rock. Rock. Metal, 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 alternative, alternative, pop, pop, pop. hip hop, hip -hop. hip hop, electronic, electronic, romantic, 
Romantic. Romantic. Reggae. Reggae. Country. Country. Folk. 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 Vocal. Vocal. Soundtrack. Soundtrack. Classic. Classic. Or classical. 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 Jazz. Yes. 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 And blue. Okay. And blue. Um, someone told me that likes Metallica and Tierra Santa. Those bands are rock. The other ones just said romantic music. But let me ask him to you. Can you tell me what's your favorite singer? Erika, can you tell me what's your favorite singer? Um, my favorite singer is, eh, no sé cómo decirlo en inglés, pero... Eh, los nombres no se traducen, puede decirlo en español. Eh, te prometo de... Te prometo, <ríe> creo que así se llama. Así se llama la banda, te prometo. Eh, es de Melendi. Ah, muy bien. Paréntesis. Ah, Estamos hablando quién es tu favorite singer, o sea, cantante o banda. Oh. En este caso, <risa> y tú te me adelantaste. Iba oh, a preguntarte sí, sí, después sí. cuál era tu, tu canción favorita. Por sí. singer, eh, ¿cómo dices que se llama? Melendi. Melendi. Ok, mm -hmm. my favorite singer is Melendi. I love. Te prometo sing. It's a beautiful song. You can say that. La and promesa you... se llama. Oh, ella tenemos. Sandrita sabe, sabe lo mismo. Sandrita, do you like <laughs> Melendi? Melendi music? Sí. Thank you. Uh, in English, please. <laughs> yes. <laughs> yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Let me ask into you a little bit. Someone, do you know what's the meaning of soundtrack? ¿Qué significa soundtrack? Soundtrack. Son como los temas de película. Exacto. No. Yes. Sí. Es la música que suena en las películas. Eh, pero un soundtrack también podría entrar en la categoría de estos. Todos estos. Ejemplo. Eh, una canción muy, muy sentimental y romántica es Iris by Aerosmith. No, no es Aerosmith quien la canta. Aerosmith canta la otra, la, la, de, la de esta cosa, se me ha ido el majedón. Pero son canciones del género rock pero son ocupadas como soundtrack. En soundtrack podemos también encontrar canciones que son clásicas, jazz y de todos otros géneros. Y también hay canciones que fueron hechas específicamente para sonar en esos momentos de la película. Ahora bien, someone do you know what's the meaning of country as a genre? ¿Alguien sabe qué significa country o cuál es la música country? ¿No es como la ranchera? No. Es, es, como, es como la antigua. No, tejana, no, algo así. Antigua, Exacto. Antigua, antigua, Ajá, es música tejana. Es música en inglés que se toca, obviamente, con una pequeña cantidad de instrumentos, los más básicos, pero que tiene tonos tejanos del viejo oeste. No gruperos, no rancheras. But we already know. Right now, it's time to watch a video on our platform, guys. And is this. The name or the, the theme is, I really like pop music. Repeat after me. I really like pop music. 
I really like folk music. Thank you. After play the video, I will need two volunteers in order to repeat these conversations. Just give me a second, guys. It's time to share the screen. Screen, screen, screen. This lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or Thank you. Okay, girls and boys and guys, it's time to practice. And my friends, and my first volunteer will be Mr. Alvarado. Are you there, Mr. Alvarado? Okay, okay, okay. Thank Good you. Evening. Good evening, Mr. Alvarado. Thank you to be here. We are so much that. Right now, we are talking about genre of music. Um, okay, I am Tom. Mm -hmm. Diga. I am ahead. Tom. I am Tom. Yes, you will be Tom. Yes. And I would need help of Joanna. Can you help me being Luis? Liz, sorry. <laughs> okay. Cool. Someone after this practice, I will choose two people more in order to make the same conversation, but with his favorite music and singers. Después de esto, vamos a practicar dos personas más haciendo la misma conversación, pero hablando de sus eh, cantantes favoritos y géneros de música. Okay, go ahead, Alparo. Start. Okay. Do you, uh, do you like rap? Uh, do you like rap, Liz? No, I don't like. I very much. Do you? Yeah, I do. I am a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He is a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what what kind of music do you like? I really like pop music. What's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Thank you. That's for you guys. First of all, thank you. I like that you are ready to participate. Also, Joanna, I love the way that you say this. Celine Dion, I love her voice. Do you like it? Or do you like her? Thank you. I hope Why? I can see. <laughs> we can notice. Nosotros lo podemos practicar. ¿Por qué? He visto que tú respetaste puntuaciones. Te fijaste que eran tres tipos de oraciones. Celine Dion, I love her voice, stop, and then you make an, a, a question. What about Álvaro? Álvaro, I love the way that you make an intonation at the moment to make a question. But I need to repeat after me both, please. Do you like the rap? Repitan después de mí. Do you like rap? Do you like rap? Do you like rap? 
uh, again, do you like rap, please? Do you like rap, please? Yeah. And then this one, the next one, remember when we see a comma, it's a little, a little pause. No, I don't like it very much. Do you? Repeat after me. No. No, I don't I, like it very much. I do. Okay. You are doing great, guys and guys. Next one. I think I know him. I, I think, think I know I him. I know I think I know him. Does he play the I piano? Does, Does he play? play? Does he play the piano? Mm -hmm. Again, right now, all the sentence. I think I know him. Does he play the piano? I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. He's a singer. 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 Oh, he's a singer. <laughs> okay, again, the piano? No, he doesn't. The piano? He says, oh, the piano? No, he doesn't. Uh, again, Alvaro? No. The piano? The piano? No. He doesn't. He's a singer. No, he piano. No, it's the piano? I... <laughs> the piano? No, he doesn't. He's a singer. You're doing great, but remember, make the intonation. The piano? The piano? Mm -hmm. Como idea. The piano? Uh, Dale la entonación, Álvaro. Hace como, como que yo te acabo de preguntar, ¿el piano? Pero, ¿de piano? ¿De piano? ¿De yeah. piano? That's right. That's the way. No, he doesn't. He's a singer. That's right. Everyone, so. What kind, so. Of, uh, what kind of music do you like it? What kind of music do you like? Do you like it? And then I really oh, like pop music. What kind of music, do you like? music. I really like pop music. I really like pop music. Um, Who's your favorite who like, singer? Who's, Who's your favorite, favorite singer? singer? Who's your favorite singer? Okay, we will stop here and we will continue with the practice. Okay, right now I will need the idea. And Ambar helped me doing the same conversation, but using his inf her information. For example, eh, si le gusta la música romántica, escojan su cantante favorito, como le hicimos al inicio. Y pregúntale, do you like romantic music, eh, Aide? Yes, I like it very much. Do you? Y yes, sí. Si es sí, podría decir, yes, I do. I like it. My favorite singer is, y decís el nombre. Pero necesito que, que practiquen esas dos. Al menos llegar hasta la, la segunda sentence que dice Liz. ¿Están listas? Ámbar, Aide, ¿me pueden ayudar con esto? Perfect. Start when you will be ready. Aide, tú comienzas haciendo las preguntas de Tom, pero recuerda ocupando tu información y la información de Ámbar. Ámbar, igual, tú vas diciendo lo que dice Liz, ocupando tu información y la de Aide. Do you like pop music, Ámbar? Yes, I like it. I like it. Uh -huh. uh, then, uh -huh. and you, Aide? Um, yeah. And yeah. You can... I, I am fan of. I don't know, teacher. Dígalo, no va bien. Vas, vas bien, Aide. No te preocupes. I am a big fan of. Iría el nombre uh, de tu artista. Um, Oh, Shakira? Yes. Ah. You can do that. 
if you like Shakira, you can say, I am a yeah, big fan. I, I am a big fan of Shakira. Amber? Oh, this is amazing uh, singer. I like the um, life. Creo que se llama la canción. Mm, así es, eh, puedes decirlo en eso. Recuerde, Amber, los nombres no se traducen. No importa ah. que sean en español o inglés, no se traducen, incluyendo los de la canción. Si la canción dice la tortura de Shakira, I love the la tortura, o oh, me gusta el waka waka, I love waka waka. Pero es el nombre de la canción. No se traducen esos nombres. Go ahead, Amber. Continue. Ah, no sé qué preguntarte. <ríe> no, no es necesario preguntar. Ella te dijo, I, like, I am a big fan of Shakira. Y tú le respondes, ah, yes, me too. I love, y vas a decir el nombre de una canción. Pero you are doing great. Eso era lo que quería, que practicaran a decir su información personal junto con otras personas. Ok, we will continue, guys. You are doing really, but really great. Next one. By the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do or does, along with WH question words. Nuevamente, vamos a ver las WH question, guys. And if you remember, we will talk about simple present. And I would need a help. And my help would be Sandrita. Can you tell us what's the structure of simple present? No entiendo la pregunta. Um, Sandrita, ¿se me podría decir cuál es la estructura del simple present? Hey. Voy a poner la, la, la whiteboard para poder escribir lo que usted me vaya diciendo. Perfect. Uh -huh. Subject. Perfect. El subject. Then. Bird in base form. Puede ser en to be o puede ser en forma base. Más complement. Plus Complement. Is missing something? ¿Alguien le quiere ayudar a Sandrita? ¿Qué es lo que falta en esta oración? Do a das. No. El signo de pregunta. No. Eso es cuando hacemos preguntas, Eriquita. Es, pero tú vas bien. Hasta ahorita fuiste la más cercana y es el period. Remember. Siempre que vamos a hacer una sentence no va a estar completa hasta que agregamos el punto. No. Without period is not complete. Ahora voy a necesitar la ayuda de mi amigo Álvaro. Álvaro. Can you tell me what are the most common WH questions that we will use? ¿Cuáles son los más comunes doble question que nosotros ocupamos? Eh, when, mm -hmm. who, where, eh, ¿qué otros? De, ah, no, son, son, son doble question. Sí, vas eh, bien. Ahorita vas bien. Sí. When, where, ya está. When, where, who, wow. Eh, wow. por ahí le estoy soplando. What, vale. what, en la, en la, ¿cuál es el otro? El otro comienza con este. What, uh -huh. and then, how, remember, la pronunciación de how. esta es how, solo recuérdense de los indios que salen en las caricaturas, how. How? Those are the most common double questions. Tengo, tengo mala señal, teacher. Se me va la señal a cada rato. No se preocupe. Entiendo y agradezco que usted esté aquí, Álvaro. Si vemos que se le está trabando, Gracias. no se preocupe. 
alguien más nos va a auxiliar. También, uh, also, we have why, okay. which, ah, which is not writing well. Which, and what else? Who's? Uh, who is here? Ya tenemos a who, when, where, what, how, we, why, which. Which one? Which the one? Who's? Vaya. Ah, pero eso es cuando nosotros hablamos de propiedades. Who, who is this? ¿Cómo? ¿De quién es esto? Who's? Ahora bien. Vamos a trabajar con estas. Right now, guys, I will need that all of you make three questions using WH questions and also this. But before do that, I will play a video. After the video, you will be able to create those three questions I will give into you after the video five minutes, and then we will practice. Uh, okay. Muy bien. Le voy a poner el video. Con el video nosotros vamos a poder hacer el simple present ocupando el do y el das. Vamos a ver la misma estructura que hemos visto, tan solo que en forma de pregunta. Y luego de eso les voy a dar de tres a cinco minutos para que ustedes hagan tres preguntas sobre música y artistas y se lo vamos a hacer a sus compañeros. Ok, I will play the video right now. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and does along with WH question words. No se ve video. Types of questions. Yes, no, questions. no se ve. No se preocupe, vamos a compartir ahorita. ¿Se mira hoy? Yes. Me dicen si lo escuchan, por favor. At the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present using do and Lo escuchan. Yes, listen. Thank you. Thus, along with WH question words. We will get ready to ask two types of questions, yes, no questions and WH questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no, and WH questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns. Me. You. Him. Her. It. Us. Them. Did you notice both auxiliaries? Do and does. Do. Does. Did you notice the changes that occurred when we used the auxiliary in a question for third person singular? Thus, he play the piano. If not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out. Do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Muy bien. Eh, vol aquí, eh, repitiendo, Ámbar, vamos a hacer las preguntas acerca de la música. Puedes preguntarle a tus amigos qué tipo de música le gusta, quién es su artista favorito, o lo que tú quieras. 
right now I would like to explain a little bit. Si ustedes se recuerdan y lo diría en español para que quede un poco más claro. En la primera semana nosotros aprendimos simple present y también lo aprendimos ocupándolo tercera persona. Ahora bien. Eh, veamos, Lorenita, ¿cuáles son las terceras personas? ¿Podrías decirme eso? We. No. 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 He. Uh -huh. She. Uh -huh. Perfecto. Perfecto. He, she. It. Cuando nosotros ocupamos en simple present el he, she. It, y voy a poner otra vez la pizarra. El verbo base se le agrega a ese. Si nosotros ocupamos un ejemplo, espérame, vamos a poner el texto aquí. Vaya, vamos a hablar sobre she. She, she likes eh, video, video rocks. Ok. Si se fijan, aquí agregamos nosotros una S. Y era así que hacían todos los verbos. Teníamos excepciones como go, do, que no agregábamos solo una S, agregábamos ES cuando hablábamos en tercera persona. Ahora bien, cuando hacemos preguntas, y voy a dejar de compartir esto y voy a poner el video. Fíjense en esto. Cuando ocupamos el auxiliar do o das, en este caso para terceras personas, este es el que sufre el cambio. Este, no el otro. ¿Qué significa? Que si nosotros ya estamos hablando en tercera persona, ya tenemos el auxiliar que está tomando el cambio y no el verbo. Y el auxiliar como es do va a ponerse das en he, she, it. ¿Cómo vamos a hacer la, la pregunta con das? Das, he. Y aquí ya no va a haber necesidad de agregarle una S o hacer el cambio de la Y por IES. Ya no. ¿Por qué? Porque quedan cambios este. Ahora bien, y necesito que seamos honestos y sean claros. ¿Entendieron esa parte? O, o lo explico nuevamente o de una forma diferente. Una vez más, teacher, Vaya, sí, perfecto. Yo, yo... Una vez yo no más. entiendo de que media vez tenga el, el auxiliar do o das, ya no es necesario que digamos cambie por ejemplo el play uh -huh. por place vale. no que ya queda natural ¿verdad? debe uh -huh. lleve el do o el das no, cuando lleva das es más que todo eso igual, cuando lleva das. la verdad que do o das, no importa el auxiliar puede ser esto, y te voy a enseñar algo déjame Voy a terminar de, de, de compartir. Espera, voy a intentar abrir este. ¿Por qué se los explico así? Porque, vaya, hay dos auxiliares, dos auxiliares que van a cambiar cuando hablamos de tercera persona. Permítame, aquí está. Esos auxiliares que van a cambiar cuando hablemos de Ah, no. Ah, pues aquí estaba ya. Perdonen, chicos. Y eso lo vamos a estudiar nosotros. Nuevamente, vaya. Para que entiendan cuando vayamos a hablar ahorita esto del dual das, eso se llama auxiliares. Estos son los auxiliares más comunes. El verbo be, que es am, um, is, and art, el have o el has, el has es solo para terceras personas y aquí ya cambió. Y como solo acuérdense que la regla del simple present solo era agregar s al final del verbo cuando nosotros hablábamos en tercera persona. Por eso aquí ya cambió. Dos y has son las únicas dos que van a cambiar. Cuando se habla de tercera persona, es el auxiliar. De ahí, los demás todos van a ser iguales. Incluyendo el siguiente verbo. Ejemplo, 
vamos a practicar y les voy a mostrar. Bueno. Vaya, voy a poner aquí una Álvaro eh, Álvaro Loves sin eh, rancheras. Es un ejemplo. O lisa en ranchera. Loves. Listening rancheras in the morning. Ok. Si se fijan, nos vamos a enfocar en esta parte. ¿Qué es Álvaro como un noun o como un subject? Álvaro viene siendo el he. Porque es he, en este caso, va a ser, vamos a agregarle una S aquí. Porque esa es la regla cuando nosotros hablamos en Simple Present. Ahora bien, si yo quiero hacer una pregunta, en este caso, y hablando de Álvaro, voy a preguntar con DAS. ¿Por qué? Porque DAS es el auxiliar en Simple Present. Ahora bien, como DAS ya fue afectado por el cambio en tercera persona, que le hemos agregado el IES, Al momento que diga, pongamos love, no, va a ser no vamos a agregar una S. Recuerden, la regla del simple present al hablar en tercera persona de agregar S queda anulada cuando nosotros agregamos un auxiliar. En y estos casos, mayormente son para Das en has. En esos dos casos. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya cambió por ellos. El auxiliar ya, com, ya cambió por el verbo. Él, como quien dice, vaya, vamos a hacer la pregunta. Muy bien, te voy a quitar tu S y la voy a ocupar yo, porque voy a hacer el auxiliar para hacer la pregunta. O incluso. Si vamos a hablar después, en, veamos en qué, con has, que es un tema muy adelantado y que lo verán después, verán de que el verbo tiene otra forma. Pero cuando esto pase, cuando vayamos a hacer una pregunta en Simple Present, y vayamos a ocupar estos dos auxiliares, el verbo ya no va a necesitar una S. Acuérdense. Si el auxiliar cambia, el verbo queda igual, intacto, en base form. Pregunto, ¿entendieron? Así es, así podemos estar ahorita practicándolo, porque es un tema bien complejo, siendo sinceros. Practiquemos. ¿Quiere? Vaya, perfecto. ¿Ya escucharon? Practice, practice. Es la hora de hacer las preguntas. Les doy tres minutos para hacer sus preguntas. En tres minutos haremos la práctica. Y les pondré esto para que se basen en las preguntas. Permítame. Aquí está mejor. Miren cómo vamos, cómo es la estructura del dual das. Recuerden que la, el auxiliar va antes del pronombre cuando vamos a hacer preguntas.
Just ten seconds, guys. Five, three, two, one. It's time to practice. Okay. Right now, I will start to making the questions, guys. No se sientan tímidos. Si necesitan ayuda, díganlo. Aquí estamos para ayudarnos entre todos. Lo que queremos es manejar bien el tema. Ok. I will give in to you this example. Sandrita, I will ask to you those questions. First one. <laughs> Sandrita, ¿me puede ayudar? Gracias. Ok. Uh, who is your favorite Singer. My favorite singer is Chayan. <laughs> Perdón, perdone. Oh, <laughs> no, 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 es que es que también me gusta. <laughs> I like Chayan music. Also, my mom loves Chayan music. <laughs> And I know that almost everyone in the world loves Chayang's music. Okay. <laughs> Sandrita, what's your favorite song or Chayang song? What's your favorite Chayang song? Oh. My favorite song? Uh -huh. My favorite Chayang song is? My favorite Chayang song. Un siglo sin ti. <laughs> Vaya. It's okay. It's okay. You are doing great, Sandrita. Just one more question. Just one more question. Okay. Mm. What, oh, what was the first uh, track that you listened of Chayanne? ¿Cuál fue la primera canción que escuché de Chayanne? The first track that I listened was. The first Chayanne track that the I listened. First Chayanne track. 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 Ajá. Track. Is. Lo dejaría todo. Track. Oh, bye. <laughs> yeah. <laughs> Excellent. <laughs> okay. In that way. You can make different questions. Pueden hacer diferentes. Pueden preguntarle lo que ustedes quieran, pero referente a música. Incluso pueden preguntarle si ya ha escuchado esta canción o ya ha escuchado ese genre of music. Ahora bien, tú, Sandrita, le vas a preguntar a Erika. Ok. Eh... Quisiera escribir las tres preguntas, Richard, porque las, las contesté, ¿verdad? Porque comprendía, pero no, no las tengo escritas, las preguntas. Mm, por eso dimos los tres minutos, Sandrita, pero no se preocupe. <risa> bueno, le vamos a ayudar. Usted, mientras usted hace eso, voy a preguntar. Ok. ¿Quién ya tiene lista las preguntas? Erika, ¿usted ya tiene lista sus preguntas? Eh, sí, ya las tengo listas. Perfect. And you will be asking to Aide. Usted le va a preguntar a Aide, eh, Eriquita. Y por último, Sandrita, usted le va, después de ellos, le va a preguntar a alguien más. Ok, go ahead. Aide. What is, what is your favorite music? Mm. Sí, Aide. Yo creo que Aide tiene está teniendo problemas con... Oh, oh, sorry, my microphone mute. It was a mute. Something happens to me. Don't worry. Go ahead. Um, I think um, I don't have a 
favorite music. I I like all um I like um bachata, I like merengue, I like uh, pop music, I like rancheras. Nice. Next one. Uh, what is your favorite thing? I like my favorite thing is perfect. Wow, <laughs> nice. It's a good song. Next one. Um, do you like to play a musical instrument? I don't like play instruments. Yes. Okay. Nah. Thank you, Ide. And thank you for, uh, for your question, Eric. I appreciate so much. Okay. Right now, it's time to listen. Sandrita, ¿ya tiene sus preguntas? Yes. Okay, Sandrita. You will be asking to Liliana. Liliana, are you there? Liliana, do you like pop? Creo que Liliana es, tiene problemas con el audio ahorita. Muy bien, vamos a ocupar a alguien más. José, can you help us? Jose, do you like music country? Mm. Mira, Rosandrita, al parecer no está disponible, Jose. Espérenme. Muy bien, guys. ¿Hay alguien que quiera ser voluntario a responderle las preguntas a Sandrita? No se preocupe, yo se lo respondo, Sandrita. Pregúntame. I, I Hola, Ámbar ah, Bueno, pregúntele a Ámbar Gracias Aide, apreciamos tu disposición We appreciate so much your participation too Ok, go ahead Pregúntele okay. Sandrita a Ámbar Do you like romantic music? No, I don't like What's your favorite music? My favorite music is rock and yes, rock, rock music. What is your favorite singer? Uh, Paramore. Nice. I like I like the the your question, Sandrita. I can see that you create different question, and also thank you so much for your participation, Arbar. And you are doing great. Right now, I would like to share something with you before I finish this. Okay. This is a, a dictionary. If you can see, we use genre and listen. Genres. Genres or genre in order to speak about particular type of literature painted, music, films, or other, form, other art form. En otras palabras, nosotros ocupamos genre solo para hablar de arte. Si ustedes van a preguntar, what kind of genre, genre of music would you like? Or music of genre, do you like it? You can do it. Also, you can use kind. Pueden usar kind yeah. al inicio. Pero recuerden, la palabra genre es cuando queremos hablar o expresar qué género de música nos gusta. I like the genre rock o the genre bachata. Pueden. Genre. Genre. Listen, again. Genres. Genre. 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 Okay. Okay, guys, la clase, it's almost over. 
And we have. Hey, teacher. Dígame. I have a question for you. Let me know. Do you like Bad Bunny music? To be to be honest, I love all kind of music. I love all the genres. I listen things uh, bachata to classical music, and also I enjoy a couple of songs of Bad Bunny. And what about you, Alvaro? Do you like um, that kind of music or that genre? <laughs> Alvaro, no se me esconda. <laughs> Yo creo que se, que se le cortó la, la señal. Eh, eh, yeah, yeah. Hoy sí. <laughs> Hoy sí. Ahora sí. Bueno. Uh, yeah, general music. Ok, let me... Todo. All kind of music. I love all the genres. You can say, I love all the genres of music. Que le gusta todos los eh, géneros de música. One more time. No se preocupe, Liliana. Agradecemos que esté aquí, consistente. Sabemos que en algunas partes del país está fuerte. Again, I will share my screen. Estos solo son unos cuantos de genres. Aquí hay más. Ustedes mencionaron muchos que no están aquí. Romantic music, bachata, salsa, merengue. Eh, what else? The trap music, uh, gospel. Who know? ¿Alguien sabe qué significa gospel? ¿O cuál es the gospel music? Como cristiano. Exacto. The gospel es género cristiano. Teacher. Dígame. ¿Cómo se dice salsa? Salsa. Es un género. Oh. La salsa es salsa. Okay. I love the salsa genre. I love to dance a lot. You can say something like that. Okay, guys, it's time to say goodbye. See you tomorrow. Be careful. And I will send it to you that picture tomorrow. tomorrow. And the material that we will see in this week. Good night. Good night. Adios. Bye. Se cuida. Good night. Hey.